Stück Pott. Los, je vois la marche. Madame la sécurité. Excuse-moi de te déranger, mais je t'ai mis le journal de côté. Pour la nouvelle. On arrive À plus tard, Edia. Plus tard. Allez. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. C'est la guerre, les gars. L'Allemagne a envahi la Belgique et déclaré la guerre à la France. Il faut que les hommes viennent me voir à la mairie pour récupérer leur ordre de mobilisation. Dis Albert, quand est-ce qu'on part Tu les as vus les papiers, il faut qu'on sache pour les moissons. C'est pour demain, Justin. C'est demain pour tous. L'ordre est arrivé hier. J'ai tout gardé pour moi. J'ai pas osé. J'avais pas le courage. Bien, pour la moisson et pour la paille, on fera avec les valides qui restent et avec les femmes. Pour la pilaison... Surtout que c'est une année à pommes. Sûr. C'est une année à cidre, Justin. Mais vous serez revenu, allez. Allez, à Berlin, à Berlin. Vive la Ligue patriotique, à Berlin. Dis donc, Vétard, comment tu vas, à Berlin Vu que t'es réformé, même que t'as jamais fait ton service. <rire> c'est le Vous êtes pas dans les papiers, monsieur l'instituteur ah, si t'en es, Théo. Je croyais que tu y échapperais avec ton âge, mais tu y vas. Ah, remarque, dans la réserve, à ce que j'ai vu. Euh, C'est dans quoi que t'as fait ton service militaire, déjà Dans la musique. Eh ben, sûrement qu'on t'y remettra. Tiens. Si c'est la réserve de la musique, vous êtes peinard, monsieur l'instituteur. C'est peinard, faut pas vous en faire. Espérons-le. C'est qu'il y a qu'à attendre encore plus comme un cabri. Mais toi aussi, Van. Dans cette situation, tu reviendras vite. Je dirais pas non. Allez, allez. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je te trouve un remplaçant pour le secrétariat de la mairie. Qu'est-ce que t'en penses J'en pense que Blanche fera ça très bien. Qu'en dis-tu euh, Oui, mais il faudrait que tu reprennes les élèves de Théo. On m'a pas donné de remplaçant pour l'école, ça te fera deux classes. Justement, j'avais très envie de faire la classe à des garçons. <rire> tu me l'avais pas dit, ça <rire> enfin, J'espère que j'aurai pas trop à souffrir de la comparaison. 
Bon, si tu nous excuseras, mais faut que je passe les conseils à mon successeur. Ah, le curé fait du zaï. Oh, attention, Albert. Dis pas trop de mal des curés. Mais t'as raison, Théo. T'as raison. On en aura bientôt besoin, les curés. Pour les enterrements. Oui. Les yeux. Et compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il est beau le cheval côté dessiné. Moi c'est Julien. Théo. Je suis normand. Et je suis dans les chevaux. C'est pour ça que ça me plaît pas qu'on les mène à la guerre. Tu. Tu vas lui dire toi à ta femme qu'on part pour le front demain Non. Moi, je dis tout de suite. Ça fait combien de temps que t'es mobilisé À peine deux mois. Ah, et comme moi. Dis donc. On y va vite au front quand même. Comme tu dis. Euh, C'est qu'ils doivent manquer de bonhommes. Hein. Tu crois pas Pour sûr, Blanche. Avec tout ce que tu fais pour le village. Allez, je te laisse. À bientôt. Hein. Oh, 
Alors l'abbé, tu vas retrouver ton église, hein Tiens, c'est du gris. Merci mon fils. Depuis le temps, on en manquait. Salut Arlève. Combien de temps que vous êtes là 42 jours. Mais c'est les nuits qui comptent. Enfin, vaut mieux pas les compter. Les jours non plus. C'est des abattis qu'il faut compter. On s'y fait, non Courage, ton boyau, ça rend patriote. <rire> tu t'en tires bien cette fois. Comme ça, je m'en tire bien. Bah ben oui, quand ça pète, faut sortir d'ici. Remarque, il faut que l'arrière envoie d'abord l'artillerie déveiller le terrain. Quand elle est prête, hein, parce que les artilleurs, ils ont beaucoup à faire. Merci bien. Les filles, chacune en choisit deux que nous lirons quand vous serez couché. Une, deux, une, deux. J'espère que je vais tomber sur celle qui est si drôle. Ah oui, je sais. Celle où il dit qu'il a des bons copains qui chantent, qui font des blagues. Et même s'il y en a qui disent des gros mots qu'il ne peut pas répéter. Chut. Je voudrais celle où il dit que je suis un petit écureuil. Et puis celle, celle où il dit que je suis une princesse. Moi aussi, je suis une princesse. Mais vous êtes toutes les deux des princesses. Puisqu'il est... Le roi des papas. Et toi, maman, quelle lettre tu voudrais lire ce soir Moi, ma préférée, ce sera celle où il annoncera qu'il vient en permission. Non, moi, j'aime bien celle où il se décrit. Avec son pantalon rouge trop court, sa capote bleu foncé trop longue, son képi et ses godillots cloutés. Ah oui, maman, c'est quand il dit que les oiseaux le prennent pour un épouvantail. <rire> tu nous la liras aussi. D'accord. Mais d'abord... Au lit Allez. Tu sais que je te regardais en douce tout à l'heure. Et tu lisais ton journal. Ensuite, t'as réfléchi. Et puis t'as parlé dans ta barbe. Moi, <rire> bon, dis pas le contraire. <rire> tu m'espionnes ah Non, mais. Comme t'as instruit, on se dit. Qu'est-ce qu'il pense, l'instituteur <rire> Puis, après avoir réfléchi, t'as dit. Le courage. Le courage. Parce que ceux de l'arrière parlent souvent de notre courage et. Je me demandais s'ils savaient vraiment ce que c'était pour nous, le courage. Pour ceux qui savent pas. Pour toi, c'est quoi C'est peut-être d'avoir peur, sans le montrer. Alors, on philosophe, soldat À la guerre, c'est pas bon de trop penser. Allez, reposez-vous. Il n'y aura pas d'attaque cette nuit. Enfin, selon le commandement. Soldat Robinson. Moi, c'est Théo. Théo. Tu fais quoi dans le civil Je suis assis tuteur. Ah, remarque, à ton air, je me suis douté que t'avais l'instruction. Instituteur. C'est normal que t'aies les galons. Bon. Salut l'instituteur. Salut Robinson. Dans une tranchée, c'est comme un pique-nique qui n'aurait pas été préparé par votre mère. C'est-à-dire qu'il manquerait, disons, le superflu. Mais le superflu, ne l'oubliez jamais, n'est pas nécessaire. Tiens, à toi. Bref, c'est une vie de soldat. Et nous devons bien quelques moments d'inconfort et quelques petits sacrifices à notre patrie. Je suis maintenant autorisée à vous préciser que je me trouve en Champagne, mais je ne peux pas ré révéler où exactement. Spécial post-scriptum pour Blanche. C'est pour toi, maman. Je suggère à madame l'institutrice de faire à nos élèves un cours de géographie sur cette magnifique région. Post-scriptum 2 pour mes élèves. Désormais, chaque jour, 
Un élève qui a un parent soldat pourra soit réciter un poème patriotique qui lui sera dédié, soit apporter une de ses lettres qu'il pourra lire à ses camarades. Et je commence aujourd'hui par une lettre de votre instituteur qui vous est destinée. Mes enfants, l'autre jour, on a remis la médaille militaire à un vieil adjudant. C'est beau l'armée dans ces moments-là. C'est beau le drapeau français. C'est beau la patrie. Soyez fiers des chefs qui nous commandent. Ce sont de bons chefs, les meilleurs. Et c'est pour cela que la France sera victorieuse. À bientôt, mes enfants, et travaillez bien. Votre instituteur, qui pense souvent à vous. Allez, en avant, les gars, en avant C'est à moi de lui dire, mais si t'es là, euh, entre femmes, peut-être que ce sera moins difficile pour elle. Et puis moi, ça va m'aider. Il pour trois, je sais. Je les ai vus toucher. Ils sont pas relevés. Faudra aller chercher les corps des compora. Et les autres Je sais pas, sergent. Pourtant, ils disparu. Peut-être qu'ils sont cachés dans un trou de buis. Qui vont entrer pendant la nuit. Bah tiens, Julien. Toi, t'étais en pointe avec eux. Martin, Brogal et Bouillet, tu les as vus Portez disparu. Fauché, ouais. Va leur dire à l'état-major. Fauché. Même avec la nuit, ils reviendront pas. Portez disparu. Ils ont été tués comme les autres. Et tu le sais très bien. Ben non, allez, exagère pas, Julien. Exagère pas. Non, soldat, tu ferais pas du mauvais esprit par hasard Pas du tout, sergent. C'est un bon gars, Julien. Hein, ouais, Julien Mais on est éreinté, là. On est sorti deux fois aujourd'hui. Faut qu'on se recrinque.
Benjamin. Benjamin. Il en manque deux. Euh, hibou et pou. Voilà. Alors tu l'écris. À mon commandement, présenté. Bandolière. À mon commandement. À gauche. Gauche. Marche. Mais un carré sacré où repose un enfant de chez Fren. Un enfant de chez Fren mort pour la France. Et c'est pour ça que cet endroit est sacré. Sacré que... Un sous-officier ici ou un caporal Il y a un sous-officier ici ou un caporal Par ici, mon lieutenant. Par ici. Ordre de l'état-major. Offensive surprise. Demain matin. Sur tout le front. 6h15 précise. Demain matin Oui, sergent, c'est les ordres. Les Bosch se rapprochent de plus en plus. Ils creusent des boyaux sur plusieurs kilomètres. Il faut les empêcher de s'enterrer trop près de nos lignes. Sinon, on n'arrivera plus à les déloger. Mais sûrement, mais, non, sûrement, mais... Faut que les hommes se reposent, on est sortis deux fois aujourd'hui. On rentre à peine. On en a dix de l'escouade qui sont pas rentrés. Et avant-hier, deux. Caporal Caporal comment Mopa, mon lieutenant. T'es au fil de Mopa Caporal Mopa Est-ce que vous et vos hommes seriez en train de... discuter les ordres de l'état-major Certainement pas, c'est certainement pas, mon lieutenant. Mais... Je voulais simplement vous dire... Alors ne le dites pas. Vous, sergent. L'artillerie arrosera sans discontinuer tout le secteur à partir de 6 heures précises. À 6h15, on tirera des fusées. C'est votre signal. Là, vous sortirez immédiatement avec vos hommes. À découvert, mon lieutenant. On pilonnera devant vous pour vous offrir le passage. Vous progresserez au fur et à mesure. Si vous suivez les ordres, il n'y aura pas de problème. Vous connaissez l'objectif, mon lieutenant Le calvaire. Le calvaire de soins. Calvaire le bien nommé on l'a perdu, il faut le récupérer. Ceux qui l'ont perdu pourraient peut-être aller le chercher eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais être obligé de rendre compte que vous ne tenez pas vos hommes. À moins que vous ne vous distinguiez demain matin. Je vous laisse cette chance. Distinguez-vous. N'oubliez pas, c'est une attaque surprise. C'est pour ça qu'elle va réussir. La surprise. Qu'est-ce qu'il y a, les filles Maman, on peut dormir avec toi. On voudrait aussi que 
que tu nous racontes comment tu as rencontré papa Oh oui, maman, s'il te plaît. Vous avez vu l'heure Bon, allez, venez. les boches. Ah, ça fait du bien. Il n'y a pas que nous pour s'en prendre. Qui à l'heure ouais, On va y être. On attend les fusées, les gars. Vous grappez là-bas, moi, tout à l'agnole. Sinon, mes jambes, elles ne me portent pas. C'est vrai qu'on ne veut pas l'instituteur. Oh, putain, si. Après tout ce matin, j'en vais bien. Caporal, soit disant c'est une attaque surprise. Si tu crois qu'ils ont pas compris en face qu'on allait attaquer après la préparation de notre artillerie, après ce bordel, tu parles d'une attaque surprise. Allez, allez. Mais l'état-major pense vraiment qu'ils sont si cons que ça, les boches Moi je crois pas. Ils nous attendent, c'est sûr. Allez, allez. Rangez vos cahiers, vous pouvez vous lever. Encore là, madame la secrétaire de mairie. Qu'est-ce qu'elle voulait, Blandine Comme tout le monde, des tickets de pain, de l'aide. Il n'y a plus aucun homme dans sa ferme. Qu'on lui rende son cheval et réquisitionner. Et puis surtout, elle attend. Des nouvelles Ça fait deux semaines qu'elle n'a rien reçu. Son homme est au front. Il est tard, tu peux rentrer maintenant. Non, non, non. J'attends la femme de Bigot. Il faut que je l'aide à rédiger une demande pour placer ses deux derniers en nourrice. Tout seul à la ferme, elle ne peut plus les garder. Épargne-toi, Blanche. On a tous besoin de toi ici. Hé, hey, Blanche Hé, hey, Blanche Puisque t'es là, je pousse pas ma tournée jusqu'à l'école. J'ai quelque chose pour toi. Non Lisa m'a dit que tu avais des nouvelles. Ça va pas. Non, ça va pas. C'est la première fois qu'il écrit qu'il est épuisé. Je le sens démoralisé. Et puis surtout, je, je comprends pas ce qu'il ce qu écrit à la fin. Il paraîtrait que notre dernière attaque ayant échoué, on en rendrait responsable les caporaux et qu'ils seraient cassés. Je n'ai pas demandé mes pauvres galons et ce serait une injustice si on me les enlève. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous en pensez Ça voudrait dire qu'il risque d'être dégradé. Mais c'est pas possible. Non, t'inquiète pas, Blanche, c'est une histoire de trophion et ça va s'arranger. Attends la prochaine lettre. Allez Alors Alors Ça nous change Allons-y Bonjour, monsieur le maire. Théophile, instituteur. Vive nos héros, vive la France. Ta gueule, Vétard. Pas à moi, Blanche. Pas maintenant. Allons-y. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. 
Comme vous le savez, le ministre de l'Instruction publique a demandé que cette journée patriotique soit consacrée à nos soldats et à leur chef. Monsieur le maire, il vous revient donc bien naturellement de nous lire la déclaration du général Joffre. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés pour attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Les garçons, à vous. Non, merci, Léon. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Demain. Oui, demain. Et, et même plus tard, si c'est possible. Pendant ta tournée, vois les autres qui sont déjà au courant, qui disent rien et qui cherchent pas à rencontrer Blanche. J'ai besoin d'un peu de répit. Le pensionnat de Mademoiselle Maria se trouvait placé non loin de la grille du dragon. Le local, fourni par Madame de Danjou, était spacieux et commode. La comtesse avait trop le son. Allez, au revoir les enfants. Qu'est-ce qu'il dit, papa Ce n'est pas son écriture. Je comprends pas très bien. Ce sont des compagnons de tranchée qui m'écrivent. Des soldats comme lui. On relira ça tranquillement ce soir à la maison. de ce qu'ils ont vu, entendu, su, les soucis et affirment que votre mari est digne de conserver toute leur estime et s'engage à en témoigner quand besoin sera. Mais qu'est-ce que ça veut dire, maman Mais j'en sais rien. Ça doit avoir un lien avec les problèmes qu'il évoquait dans sa dernière lettre. Ce que monsieur le maire appelle des problèmes de trophion. Je lui demanderai. Monsieur le maire, justement, entrez, je vous fais de la lumière. Oh. Oh non. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe S'il te plaît, Suzanne, emmène ta sœur dans la chambre, sois gentille. Qu'est-ce qu'il y a, maman oh, Emmène ta sœur, chérie, s'il te plaît. Oh, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ah non, non, non. Oh, non. Papa, qu'est-ce qui t'arrive à papa Dis-nous, maman, dis-nous ce qui est arrivé à papa. 
Oh, mes amours. Laissez-les, s'il vous plaît. Laissez-nous, les amis. Oh, oh, mes amours. Courageuse la fille, fière de votre papa. Capitaine, vous ne savez pas le défendre, vos hommes ne présentent pas les armes. Ce sont les ordres. Comment ça, les ordres Le caporal Mopa n'est pas mort au combat. Qu'est-ce que vous voulez dire Non. Quoi Qu'est-ce qu'il y a sur ce papier Mais qu'est-ce qu'il y a Madame Mopa, s'il vous plaît, pouvons-nous prendre connaissance Je suis vraiment désolé, Madame Mopa, vraiment. Plus que désolé, contrit, Madame Mopa, contrit. Mais je ne peux pas faire sonner le glas. C'est un honneur, le glas. Un honneur réservé aux soldats morts pour la France. Comprenez que, que je, je n'ai pas le droit de déroger. Par contre, pour la messe, la bénédiction, l'inhumation, c'est un chrétien, un chrétien comme les autres. Mais attention pour l'inhumation, il n'a pas le droit au carré sacré. Ça, ce n'est pas l'affaire de l'Église, c'est celle de Monsieur le maire. Mais alors attention, Monsieur le maire, attention. Mon pas ne peut pas être enterré à côté des morts pour la patrie. Ah, pas question. À part. Il doit être à part. Vive la France. Salaud. Nous pouvons entrer maintenant. Gardez votre glas, votre messe, vos cloches, votre bénédiction. C'est votre église qui n'aura pas l'honneur de recevoir Théo. Bonjour, madame l'institutrice. Les enfants. Ernest et Léon, venez. Ça fait une semaine que plusieurs élèves manquent la classe. Ce n'est pas un hasard. Vous le savez. Oui, je suis au courant. Pétard est allé voir les familles. Qu'est-ce que tu comptes faire si elles persistent 
Persister aussi. Au moins jusqu'à ce que je sache. Que tu saches Pourquoi Théo a été fusillé Vous le connaissiez, vous. Vous le savez que c'était un homme droit, intègre, patriote, qui n'aurait fait que son devoir. Bien sûr, Blanche. Est-ce que tu crois que c'est vraiment utile de remuer tout ça Remuer Mais oui Pour savoir ce qui s'est vraiment passé, mais comment vous pouvez me poser la question Je veux dire que ça ne te le ramènera pas, voilà. Attends, Blanche. Écoute, euh, vois Léon. Je crois qu'elle a appris des choses. Elle ne m'avait rien dit jusqu'à hier. Je t'assure. Jusqu'à hier, je ne savais pas. J'ai tout écrit. Son nom, son adresse, son régiment. Il était à côté de mon Justin quand il s'est fait tuer. Comme il était blessé, il est revenu à l'arrière. Et après, on l'envoyait à la caserne de Saint-Lô. Comme c'est pas loin du Chefren, il est venu me voir le matin où vous avez enterré votre mari. Et c'est là qu'il m'a dit, est-ce que vous êtes au courant J'ai dit au courant de quoi Qu'on a fusillé en Champagne un instituteur de la région d'ici. J'ai dit oui, c'est M. Mopa, notre instituteur. Il m'a dit, ils ont fusillé trois autres caporaux avec lui. J'ai dit, mais pourquoi on fusille nos hommes comme ça Il a dit pour l'exemple. Trois autres capons. Pour l'exemple. Pour l'exemple. Et même qu'à la fin, il a rajouté. C'est le prix de commandement. Mais pourquoi pour l'exemple Monsieur Nandrin, Madame Nandrin. Vous ne me connaissez pas Blanche Mopa. Veuve du caporal Mopa. Fusillée pour l'exemple. Bon, Monsieur Barbero, inspecteur d'académie. Voilà. Ma mission est délicate. Eh bien non. Non, monsieur l'inspecteur, dites à ces messieurs de l'académie, et plus haut si nécessaire, que l'institutrice Blanche Mopa ne demandera pas sa mutation pour une autre école. Peut-être une mise en congé, avec traitement, une indisponibilité administrative. Avec traitement aussi, n'est-ce pas Ni mise en congé, ni indisponibilité administrative. Dans votre situation, je crains que l'administration n'envisage... Une mutation Mais qu'elle envisage Qu'elle envisage J'envisagerai de mon côté. Mes respects, monsieur l'inspecteur. Ah oui, une faveur tout de même, puisque l'administration va être amenée à m'écrire assez souvent, je suppose, qu'elle le fasse désormais au nom de Blanche Mopa, veuve du caporal Mopa, fusillée pour l'exemple. N'oubliez pas, fusillée pour l'exemple. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec un gradé ou des soldats du 336e de Saint-Lô euh, Je sais pas, madame. Je sais pas. Sergent Sergent Je suis la veuve d'un caporal de votre régiment et j'aurais voulu rencontrer des camarades qui l'ont connu. Mopa. Théophile Mopa. Mopa. Mopa, j'ai jamais entendu parler. Mais je suis ici depuis quelques jours. Eh hey, les gars, 
Le mot passe, ça vous dit quelque chose Un caporal du 336e. Il était où En Champagne. J'y étais aussi. Mot pas, vous dites euh, Non, ça me dit rien. C'est grand un champagne, il était où exactement Soin, sweep. Soin, sweep, c'est le front, ouais, ça me dit. Mais euh, mot pas, non. Désolé, madame. Au revoir, madame. Il a été fusillé, pour l'exemple, avec trois autres caporaux. Ah ouais, les quatre caporaux. Je savais pas les noms. Ouais, j'ai appris, on en a parlé dans les tranchées. Vous êtes au courant, vous autres, pour les caporaux fusillés Chef de poste, qu'est-ce qui se passe Mon capitaine, madame est la femme d'un caporal du régiment qui est décédé. Ça, je veux dire. Euh... Je suis blanche, mon pas. Je vois. Rompez, j'espère c'est vous. Attendez. Tenez. Merci. Merci. de moi à l'hôpital, il y en a un qui m'a parlé qui était à Suip quand on a fusillé les caporaux. Il était de la Manche, si ça peut vous être utile. Moi, je suis de l'Isère, j'y retourne. La guerre est finie pour moi. Vous avez de la chance. Excusez-moi. Non, vous excusez pas, madame. C'est la vérité vraie que j'ai eu de la chance. Est-ce que c'est qu'une jambe par les temps qui courent hein Je vous le demande, madame. Qu'est-ce qu'il faisait dans le civil, votre mari L'instituteur. C'est bien, l'instituteur. Peut-être que je confonds avec votre mari, mais le copain de l'hôpital, je me demande s'il n'était pas instituteur lui aussi. Il est sorti avant moi de l'hôpital. Il s'appelait Le Forestier. J'ai votre adresse, mon homme, si je sais quelque chose. Moi, c'est Soudry, Gaston Soudry, à balme les grottes dans l'Isère. À balme les grottes je me souviendrai. Merci, monsieur Soudry. Bien, au revoir, monsieur. Fort de ce qu'ils ont vu, entendu. Non, vous n'êtes plus seul. Et ce, le forestier, on va le rechercher. Pour le reste, vous avez eu raison de ne pas accepter votre mutation. Notre amical va faire savoir à l'inspection académique que nous serons vigilants. Ah, j'y pense. Toutes ces démarches qui vous attendent, vous serez amené à vous faire remplacer. Et c'est là que l'inspection académique peut trouver prétexte à vous sanctionner. Ne faites rien sans nous en parler. C'est nous qui proposerons une collègue volontaire pendant vos absences. C'est nous. Je vous raccompagne. Euh, pour le forestier, je vous promets, nous ferons vite. Et quoi qu'il arrive, je... Enfin, je veux dire, nous, nous serons avec vous. Ah, comment vous remercier, je... Non, non. Tout naturel. Il faut dire les choses, Suzanne. Il y en a beaucoup qui nous parlent plus. Ils veulent plus jouer avec nous dans la cour. Alors, il faut faire face. Mais c'est pas facile, maman. En bref, une pétition. Ce sont plutôt une lettre signée par des familles. Combien Combien de familles Beaucoup, Blanche. Beaucoup trop pour qu'il soit difficile de ne pas en tenir compte. Alors, vous n'allez plus me soutenir Je n'ai pas dit ça, Blanche. Mais il faut me comprendre. 
Elles exigent que je parte C'est à peu près ça. Elles disent qu'elles ne peuvent plus confier leur enfant à... La femme d'un fusil. Donc forcément, un lâche. Un traître. Il faudrait peut-être que tu leur parles. Je ne veux surtout pas les connaître. Qu'est-ce que tu comptes faire Aller jusqu'au bout. Le forestier a été tué. Grâce à sa veuve, j'ai retrouvé Julien qui était avec lui à Suip. Oui, j'étais avec l'instituteur du début à la fin. À la 21 e compagnie. Mais on est plus nombreux aujourd'hui. Après ce qui s'est passé, on nous a tous changé d'unité. On nous a dispersés pour pas qu'on cause. Et pire parfois. Pire. C'est que ça a fait du bruit dans les rangs l'exécution des caporaux. On se disait que si on échappait au Bosch, on n'échappait pas au poteau d'exécution. Les soldats qui protestaient trop ont été volontairement exposés en première ligne. C'est comme ça que le forestier a été tué. Tout de suite après sa sortie d'hôpital. Je connais même un autre qui a été envoyé en bataillon disciplinaire. Sa famille n'a plus jamais de nouvelles. Je l'aimais bien l'instituteur. C'est pour ça que j'ai bien voulu vous rencontrer. Mais pour le moment, je peux rien dire. Personne ne dira rien. Comprenez, madame mais comment ça, vous ne pouvez rien dire Pour le moment... Pour le moment... Comprenez, d'abord à cause des boches. C'est pas bon pour la victoire qu'ils apprennent ces choses. Et puis on en a parlé avec les copains, et c'est aussi leur avis. Mais... Si on a des comptes à régler, on les réglera. Mais après la guerre. Et puis je m'en suis sorti une fois. J'ai pas envie de finir comme le forestier. Mais attendez. Attendez, madame. Je vous jure que je dirai tout. Et que je retrouverai des camarades qui diront aussi tout ce qu'ils ont vu. Mais quand la guerre sera finie. Mais Julien a raison. Il faut lui faire confiance. Au revoir, madame Théo. Je vous promets que le lendemain de la victoire, je serai chez vous. Madame Théo. Clé du secrétariat, monsieur le maire. Tout est en ordre, comme lorsque Théo me les a remises. Je suis désolé, Blanche. Vraiment désolé, mais c'est l'état. Ta classe. Je ne peux pas attendre demain. Qu'est-ce que tu comptes faire On me tourne le dos dans la commune. Presque la moitié des familles contestent que je fasse la classe à leurs enfants. Jeanne et Suzanne sont mises à l'écart. L'inspection d'académie menace de me licencier pour avoir refusé trois mutations. C'est dur à vivre, vous savez. C'est dur. Et sûrement pas autant que ce qu'a supporté Théo. Alors, je reste.
Pas pour nous, les filles. Voilà, madame Théo. Ça a débuté comme ça. Et les fusées avant d'attaquer. Debout 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 À mon commandement que le lieutenant est arrivé. Il nous a reproché de pas être sorti. Sortez Si on essaie que Sergent Moss est tout Vous avez laissé votre sergent y aller tout seul C'est de votre faute, il s'est fait tuer Mais non, non, non. Sortez Sortez C'est pas possible, mon lieutenant. Je vous donne l'ordre de sortir. Après, il est revenu. Tout calme. Il nous a donné l'ordre de se replier au cantonnement. On s'y attendait pas. On était plutôt contents de retourner à l'arrière. Il y en a même un qui a dit « Merci, mon lieutenant. » On y a passé la nuit. Et puis un matin... Il y a un caporal Mopa ici Il y a un caporal Mopa ici. Il y a un caporal Mopa ici. Présent. Tu te lèves, tu prends ton barda et tu me suis. Pourquoi qu'est-ce qui se passe en Tu prends ton barda et tu me suis. Vraiment, on comprenait pas pourquoi on l'avait emmené. Il croyait qu'on allait lui retirer ses galons. Il comprenait pas pourquoi. Il paraîtrait que notre dernière attaque ayant échoué, on en rendrait responsable les caporaux et qu'ils seraient cassés. Je n'ai pas demandé mes pauvres galons et ce sera une injustice si on me les enlève. Toute la journée, on a cherché à savoir. C'est le temps pour les caporaux. Pourquoi tu dis ça Théo Qu'est-ce que tu fais Faut que je m'explique, Julien. Enfin, que je dois m'expliquer. Refus d'obéissance, qu'ils disent, mais... On n'a pas refusé d'obéir, sergent. On n'a pas refusé, on ne pouvait pas. 
Où est-ce qu'il l'emmène Conseil de guerre. Et puis vers les 6 heures du soir. Avec les copains, on s'est relayés pour attendre qu'ils sortent. On est resté, disons, à un peu plus de deux heures. Quand ils sont sortis tous les quatre ensemble, Théo a crié. Les copains, c'est pas possible. Faites quelque chose, c'est une injustice. Les autres disaient rien. Ils avaient la tête baissée. Ils ont été emmenés à la prison du régiment, pas très loin. Jamais on aurait cru que ça irait aussi vite. Jamais. Vous êtes bien sûr de vouloir tout savoir. Allez-y. Pendant qu'on leur bandait les yeux, un soldat greffier a lu le jugement qui les condamnait à mort. Ils disaient rien. Ils étaient pâles. Ensuite, on a fait défiler les soldats devant les dépouilles. Il y en a qui pleuraient. D'autres qui serraient les dents. C'était vers les 7 heures du matin. <rire> Moins de 11 heures après leur condamnation. Exactement. Et j'ai appris pourquoi. Parce que le soldat greffier, madame, je l'ai recherché. Et je l'ai retrouvé. Il a assisté au conseil de guerre et il a entendu les conversations des officiers. Il m'a dit qu'il était prêt à aller vous voir. Il n'y a pas que la tranchée de votre mari qui n'a pas pu sortir parce que notre artillerie tirait trop court. Non, non. Ce sont toutes les troupes qui tenaient ces 10 km de front. Alors pour le général... Enfin, pour le commandement, l'assaut avorté enlevé d'un refus généralisé d'obéissance devant l'ennemi, il fallait faire un exemple pour tout le régiment. Alors, il a fait désigner 18 soldats, 6 caporaux, qui étaient sur ces 10 km de tranchées, pour qu'ils soient immédiatement traduits en conseil de guerre. Puis finalement, il en a gardé 4. Mais pourquoi Par tirage au sort. Il s'est dit qu'on avait fait tirer leur nom dans un casque par une petite fille de Sweep, mais là, j'ai pas la preuve. Tirer au sort. Ah, ça, c'est sûr. Je l'ai entendu de la bouche d'un des officiers du conseil de guerre, le seul sur les six qui n'a pas voté leur condamnation. Il a dit aux autres, on les a ponctionnés au hasard. Ponctionnés Mais mmh. pourquoi ont-ils été fusillés si rapidement vous ne voyez pas. Pour que la grâce qu'ils avaient demandée n'ait pas le temps d'être examinée. Le, le commandement voulait absolument faire un exemple. Il a un nom, le commandement mmh. Réveillac. Le général Réveillac. J'ai recopié le journal de marche de la division. Vous verrez, c'est très important. Vous avez les noms des officiers du conseil de guerre. 
vous les avez avec le jugement. Ceux des familles des trois autres caporaux fusillés avec lui. Et surtout, le nom de tous les soldats qui étaient dans la tranchée avec votre mari. Enfin, ceux qui restent. C'est eux qu'il faut que je vois en premier. Que j'ai le contact. Merci. Merci, Elzéa. Madame, s'il vous plaît. Madame, où allez-vous Ah, pardon. J'ai ici des documents que je voudrais remettre à monsieur le ministre de la Justice. Au ministre Mais madame... Attendez, madame, ah, attendez. Mais certainement, madame, certainement, le cabinet examinera avec attention tous ces documents et les transmettra au ministre. Alors, si je résume bien votre requête, enfin vos requêtes, vous demandez la réhabilitation de votre mari. C'est bien cela, n'est-ce pas Que vos enfants soient reconnus pupilles de la nation et vous, veuve de guerre, avec tous les avantages attachés, pension, aide. En corollaire, si je puis dire, que le nom de votre mari figure sur le monument aux morts de la commune où il était instituteur et sur celui de son lieu de naissance, qu'il soit inhumé dans le carré des morts pour la France. Et enfin, arrêtez-moi si je me trompe, que le général Réveillac soit traduit en justice pour assassinat. C'est bien cela, n'est-ce pas C'est bien cela. Je mets au voie l'inscription sur le monument aux instituteurs de la Manche mort pour la France, le nom de notre collègue Théophile Mopa. À qui est pour Adopté à l'unanimité. Je cède, je cède la parole à Marc Rucard, venu de Paris, avocat et membre du comité directeur de la Ligue des droits de l'homme. Merci. Il y a précisément deux ans que vous avez entamé les démarches concernant la réhabilitation de votre mari. Je vous laisse le soin d'annoncer à nos amis ce que les autorités viennent de vous répondre. Théo a été exécuté il y a six ans. C'est lourd, six ans. Madame, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'après examen du dossier de l'affaire et des documents que vous avez bien voulu me communiquer, une procédure en révision ne m'a pas paru susceptible d'être engagée. Signé le garde des Sceaux, ministre de la Justice par délégation, etc., etc. Aucune explication, aucune justification. Et pour obtenir cette réponse, il a fallu deux ans. Et seulement quelques semaines pour que la loi disculpant les officiers ayant ordonné des exécutions sommaires soit votée. Si cette loi a été votée, c'est que cette affaire dépasse le seul cas mon pas. Il y a d'autres familles de fusillés. Les connaissez-vous Je suis en rapport depuis peu avec les familles Le Foulon, Le Chat, Girard, les trois caporaux exécutés avec Théo. 
J'ai appris qu'il y avait eu d'autres affaires semblables, mais je, je ne sais rien de plus. C'est difficile à savoir. Mais dans chaque département, il y a une ou plusieurs familles de fusillés, pour l'exemple. Des hommes exécutés après un jugement sommaire et inique. Combien Combien dans tout le pays Secret militaire, on ne sait pas. Le combat pour votre mari doit être celui de tous ces martyrs. Vous êtes la veuve de tous. Oui, oui, oui. oui, oui. Je, propose, je propose que je constitue partout des comités MOPA. Et à commencer par la commune où notre collègue MOPA était instituteur. Oui, 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 oui. Merci, Bravo, bravo. Bravo, bravo. 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 Inacceptable. Ces comités MOPA sont une insulte à l'armée. Le chef Rennes n'acceptera pas un acte aussi antipatriotique. Vous n'êtes pas des patriotes. Patriote. J'ai fait la guerre comme Mopa. Je suis instituteur comme lui. Cette école, cette classe ressemble à la mienne. Comme lui, j'en rêvais dans les tranchées. Comme lui, j'ai enseigné les vertus républicaines de civisme, de respect des autres et de patriotisme. Si nous acceptons la justice, ces vertus, nous n'y croirons plus nous-mêmes. Et nos enfants non plus. S'il vous plaît, qu'ils aient une lettre de l'un des camarades de Théo. Je la connais par cœur. Monsieur Mopa et ses trois camarades ont été pris au hasard dans notre compagnie pour payer de leur vie une faute qu'ils n'avaient pas commise. Je le sais, j'y étais, et d'autres avec moi. Nul ne peut dire autrement. Ils étaient innocents. Alphonse Offray, 21e compagnie du 336e régiment, cultivateur. Une seule. Je dis bien une seule de ces lettres justifierait les comités MOPA. Il y en a exactement 36 autres. Elles sont dans le dossier de réhabilitation, personne ne peut les ignorer. La Ligue des droits de l'homme et le syndicat des instituteurs se portent garant de leur authenticité. Il faut quand même que chacun sache que la Ligue des droits de l'homme est un repère de franc-maçon. Monsieur le curé, voulez-vous dire qu'être franc-maçon empêche d'évoquer les horreurs de la guerre Et votre syndicat a un repère de rouge Bah vous devriez être content. Le repère de rouge n'est pas très encombré ces derniers temps, non Je vous rappelle qu'un instituteur mobilisé sur deux n'est pas revenu du front. Oui, alors au nom des patriotes, je dis... Tu dis rien, Vétard. T'as rien à dire. Nous seuls pouvons parler ici. Et ceux qui sont revenus, un Laurent, un Baptiste. Et ce que nous disons, c'est que Blanche est veuve comme nous, que la guerre lui a pris son mari, comme nous, que ses enfants sont orphelins comme les nôtres. Et que nous pensons comme elle, que notre instituteur a été victime d'un assassinat. Alors je te le dis, Vétard, et nous toutes le disons aux hésitants, il y aura au chef Rennes un comité MOPA. Et nous disons aussi, que si l'instituteur n'est pas sur le monument aux morts, les nôtres n'y seront pas non plus. Et si vous ne voulez pas le ramener dans le carré sacré, c'est nous qui prendrons les pelles et les pioches. Ça ne passera pas comme ça. Hein Monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces. Oui, je vous rappelle, cher ami, quand j'ai sur moi. Monsieur le ministre. Ces comités mots pas, on sait combien il y en a Le ministère de l'Intérieur en évoque une cinquantaine. En réalité, il y en a beaucoup plus. Cette veuve mot pas est partout. Depuis qu'elle a soulevé le couvercle, des gens découvrent d'autres affaires de conseils de guerre. Et ça rassemble beaucoup de monde, et pas n'importe qui. Les anciens combattants mutilés, les anciens combattants euh, instituteurs, les anciens combattants écrivains, les anciens combattants avocats. À, à propos d'avocats, la Ligue des droits de l'homme a mobilisé les siens. On n'échappera pas à une avalanche de procédures. Et à des interpellations à la Chambre. Je ne peux pas me mettre à dos les anciens combattants députés. Bon, cette femme, cette veuve, juridiquement, qu'est-ce qu'elle demande Encore une fois, la révision du procès qui a condamné son mari. 
Réviser un procès n'entraîne pas forcément des aveux de la chose jugée. Oui, après tout, une révision, c'est peut-être un moindre mal. Elle ne signifie pas forcément réhabilitation. C'est Veta. J'ai lu sa lettre. C'est lui qui t'a dénoncé au ministère de l'Instruction publique. Alors Dis-lui, Blanche. J'ai reçu du ministère une mutation disciplinaire. Dernier avertissement avant révocation. J'ai 15 jours pour quitter le chef Rennes et prendre un poste à Sarty. Mais pourquoi Pour avoir organisé dans l'école une réunion politique. Sans autorisation de l'académie. On laisse aussi entendre que mes activités extrascolaires pourraient soustraire vos élèves à votre obligatoire neutralité éducative. Suzanne grandit. C'est presque une jeune fille maintenant. Elle aimerait entendre parler d'autre chose. L'autre jour, Jeanne m'a demandé si l'on pouvait changer de nom. J'ai choisi d'être la veuve de Théo. Elles n'ont pas choisi d'être ses orphelines. Après tout, quitter le chef Rennes, c'est recommencer une autre vie. On ne voulait pas te le dire avant que ce soit fait. Mais Théo sera sur le monument aux morts le prochain 11 novembre. On a honte de ne pas l'avoir fait plus tôt. L'appartement est là. Je suis sûre qu'il est agréable. Ça me paraît très sympathique. Allez, on décharge. Allez. Les filles, venez, on se repose quelques instants. Ah. Et on fait le point. Je sais que je vous ai beaucoup délaissé. Beaucoup trop. Je sais que tu as dû t'occuper de Jeanne et de la maison à ma place. Alors, voilà ce que je vous demande à toutes les deux. Laissez-moi terminer de rencontrer les comités Mopa. Après, je te promets, je te demanderai plus rien. Allez, faites-moi confiance, mes amours. Je sens qu'on est presque au bout. Apprendre. La cour d'appel de Rennes a rendu un avis favorable à la révision du procès des quatre caporaux de soins. Il ne reste qu'à attendre l'avis de la cour de cassation. Et vous savez, notre avocat, c'est l'avocat de Dreyfus. Télégramme pour vous. La Cour de cassation refuse que l'on revienne sur les décisions des conseils de guerre. Il ne veut toujours voir personne. 
Il y a quelques mois, elle m'a envoyé l'article d'un journal de Saint-Lô qui relatait le refus du ministre de l'Instruction publique d'inscrire le nom du caporal Mopa sur le monument des instituteurs de la Manche mort pour la France. Elle avait écrit dans la marge... Vous voyez bien. Je vais tâcher de faire quelque chose. Je pense que j'ai un moyen de la convaincre. Vous savez, je rencontre beaucoup d'élus. Tous souhaitent que vous vous exprimiez. Votre silence fait le jeu du gouvernement. Il faut parler. Ma santé, comme vous le voyez, ne me permet plus. Et puis mes filles, nous sommes adultes maintenant. Monsieur Rucard est venu avec quelqu'un que tu connais et il a quelque chose d'important à te dire. C'est un complot Madame Théo. Je me suis permis. Laissez-moi d'abord lui dire bonjour. Mmh. Eh bien, dites-moi. Je fais bien votre adresse, mais comme j'avais lu dans les journaux que vous ne vouliez plus causer de ce qui était arrivé à l'instituteur. Enfin, à votre mari. Alors, j'ai écrit à ces messieurs. Parce que j'ai un cousin qui habite à Nantes. Et il a appris que le général Réveillac, qui lui aussi habite à Nantes, allait être fait grand officier de la Légion d'honneur lors du défilé du 11 novembre. Alors, j'ai repensé à Théo. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Non. Vous avez raison, Julien. Ce n'est pas possible. Vous devez déposer un nouveau recours. Inutile. Un nouveau recours, un nouvel enlisement judiciaire. Soumettre les mêmes faits à l'appréciation des mêmes juges. Produire les mêmes décisions de rejet. Avec le risque de voir salir la mémoire de Théo et celle de ses compagnons. Ils n'oseront pas. Ils n'oseront pas. Vous savez, on a les journaux les plus combatifs. Une grande partie de l'opinion publique est pour nous. On a toutes les associations d'anciens combattants, les meilleurs avocats de France. Oui, mais contre nous, nous avons la haute magistrature qui est partie liée avec les Réveillac, les Joffre, les Pétain. Et puis tous ceux qui, qui ont soutenu les, les conseils de guerre, les Millerands, les Poincaré. Jamais, jamais ils ne se désavoueront. Mais alors par, par quelle voie passer si nous ne passons pas par les voies légales existantes Faire examiner notre affaire par un tribunal spécial. Seulement composé d'anciens combattants. Car ne peuvent juger que ceux qui ont vécu ce qu'ont vécu nos hommes. Leur fatigue. Les ordres insensés. Le mépris de leur vie. Mais ce tribunal n'existe pas. C'est bien pourquoi il faut le faire exister. Le faire exister Oui. Par une loi Il faut une loi. Une loi qui crée un tribunal spécialement chargé d'examiner les décisions rendues par les conseils de guerre. Non. Tant que ce tribunal ne verra pas le jour, je, je ne me prêterai plus à ces simulacres de justice. Une loi. Vous avez raison. Cette loi, il faut que nos frères députés la fassent passer. Tout repose sur eux. Ils sont notre dernier recours. Tu te rends compte depuis le temps Écoute, je te promets qu'à la prochaine tenue de la Fraternelle des parlementaires, on mettra ton projet de loi aux voix. Et si les frères sont d'accord, on le déposera aussitôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ne t'inquiète pas. Vos prédécesseurs, mes prédécesseurs, excusez-moi, cher ami, m'ont laissé sous le tapis un bâton merdeux. Les députés francs-maçons ont convaincu une majorité de leurs collègues de toute tendance de voter avec eux cette loi, créant ce tribunal composé, vous vous rendez compte, majoritairement d'anciens combattants et non de magistrats professionnels. On n'a jamais vu ça. Monsieur le Président du Sénat. Cher ministre. Cher Président. 
Notre ami me disait à l'instant que vous étiez le septième président du Sénat et depuis que cette dame Mopa a entrepris ses démarches. Comme le temps passe. Et vous, le 23e garde des Sceaux, me faisait-on observer juste avant de venir Certes, certes. Cinq mille personnes au cimetière de Sartilly. Une foule recueillie a accompagné l'inhumation du caporal Mopa. Sartilly, un monument à la mémoire des fusillés de soie, bientôt érigé par Moreau Vautier. Il faut redresser la situation. Ça n'est plus tenable. Cher ami, mes collègues et moi ne demandons pas mieux. Pensez-vous que les journaux n'arrivent pas jusqu'au palais du Luxembourg J'ajoute que la Ligue des droits de l'homme envisage de réunir 50 000 personnes au Père Lachaise le prochain 11 novembre. 50 000, soyons clairs. Avec les élections législatives à venir, les sortants ne veulent pas se faire interpeller par les associations d'anciens combattants. Les sénateurs le savent aussi. Ce qu'il me charge de vous dire, c'est que notre collègue Lisbonne soumettra ce texte créant ce tribunal spécial à l'approbation de notre haute assemblée et qu'il a toutes les chances de la recueillir. Après, la balle sera dans le camp des députés. Les députés, on s'en charge. On s'en charge. Les réparations de guerre dues par l'Allemagne à la suite de la Grande Guerre sont à l'ordre du jour de la conférence qui se tient depuis le 16 juin à Lausanne. À Paris, la Ligue des droits de l'homme et de nombreuses associations d'anciens combattants ont salué l'adoption par la Chambre des députés de la loi instituant une cour spéciale de justice militaire chargée de la révision des sentences des conseils de guerre. Ce 3 juillet 1932, a déclaré le ministre de la Justice, c'est un... Voilà un drame dont chaque Français devrait être saisi. Enfin, Monsieur le Président, Messieurs, puisque vous n'aurez ni le pouvoir de châtier ceux qui ont ôté la vie à Théophile Maupa, ni celui de la lui rendre, et puisque vous ne pourrez jamais non plus restituer aux siens toutes ces années injustement perdues, au moins réhabiliter un nom, qui n'a pas connu le déshonneur. J'en aurais terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie, Maître. Vous pouvez regagner votre banc. Madame, avez-vous quelque chose à ajouter Non. Demandez-vous quelque chose Demandez quoi Ma vie perdue Mon bonheur notre bonheur. L'audience est levée. La Cour se retire pour délibérer. La Cour, après en avoir délibéré, attendu que de l'examen du dossier et des nombreux témoignages recueillis se dégage le sentiment très net que l'ordre donné à la 21e compagnie du 336e régiment d'infanterie dans la matinée du 10 mars était irréalisable et devait rester sans résultat en raison de la destruction insuffisante du réseau de fils de fer barbelé et de l'intensité de feu des mitrailleuses ennemies mettant les hommes dans l'impossibilité de sortir de la tranchée et vouant à une mort certaine de ce qui paraissait sur le parapet. Attendu que si les nécessités impérieuses de la discipline commandent en temps de guerre le sacrifice de la vie, ce sacrifice ne peut être imposé lorsqu'il dépasse les forces humaines. Par conséquent, la Cour décharge leur mémoire des condamnations prononcées et annule le jugement. Ouais 